Okay, let's check uh, if may nag-fail dito. Code requirements, so same naman. Okay, ganun pa rin. May result yata ito. natin. But wala nag-fail. May nag-fail dito, no? Ah, uh, yung sinasabi ko nga yung 250 yung ano, punta ko sa ano, building modeling. Code requirements. Okay. Ah, doon naman pala. 250. Sige, try natin gawing ano. Uh, gawing ko siyang 200. Uh, 200. Pabagsakin natin. <laughs> Yan. Okay. O, save us ko na lang siya. Demo. Dave. Ito nawala din yung ano niya, yung slab. Ah, okay. 16mm lang siya. Kanina, 20mm. Nakita nyo, no? Tapos lagyan ko ng slab. Kasi Okay, so saka ko lalagyan na or imamatch prop yung property ng slab. So sasalik ko muna to, then copy this. Okay, nadap ba? Hindi <laughs> yata. Anyway, hindi ko na lang. Gawin ko na lang 100. I'll choose residential. Yan, okay na to. Then save.
Okay, oh. So, okay na tayo. Then, tingnan ko yung second floor. Okay, naka 250 pa pala tong second floor. Dapat 200 lang din. Ganyan tong 200. na disconnect yung slab eh. No? Ah, yung beam. Match prop ko na lang to. Okay, then save. And proceed. Code requirements. I think okay na yan. Run analysis. Yan. So, pansin ninyo, no? Uh, 300 by 300 kanina, 0.2. Ngayon, nung ginawa natin 250, Naging flexible yung building. No? Naging 0.29 na yung ano natin. Yung period. First mode. Diba? So makes sense. No? Next is push over. Run.
Okay. So, compared kanina, no? Ayan, makita natin yung for comparison, no? Um, so, as you observe earlier, yung itong mga colors na to nandito sa ilalim. Di ba? Kasi yung structure natin, stiffer. No? So, mas stiffer siya. So, yung displacement niya, mas konti. Di ba? 300 by 300 yung mga pose doon. Ngayon, nung ginawa natin 250, by 250, tapos meron pang isang 200 by 200, umangat ngayon itong mga colors na to from here, napunta dito. Naging, kasi naging flexible yung structure. Mas lumaki ngayon yung kanyang displacement. See? Tapos yung kanyang base shear, mas lumiit din. No? Mas lumiit din yung base shear niya kasi mas naging lumiit yung mga cross-section ng poste natin. Okay? And even yung yield strength ng building natin, lumiit. Kanina, this is 400 plus, di ba? 420. Ngayon, naging 301 na lang nang nilita natin yung cross section. Okay. So, make sense, no? Naging ano siya, naging malambot, no? And let's check yung ano natin. Kung may nag-fail. So, I expect ko yung 200 kung ano. Kung mag-fail siya, ayun, may nag-fail na nga. Diba? So, dito, no? Then, uh, show failed members, performance ratio, although almost one lang naman. So, sige natin, immediate occupancy. Yan, ang dami na nag-fail, no? Now, compared sa... 300 by 300 na poste kanina, no? Wala nag-fail, no? So ngayon, uh, dumami na. And then So most likely itong red na to, 'yan yung ano. Baka 'yan yung malapit sa 200 by 200. Okay? So life safety. And then collapse prevention. Wala, wala na nag-fail. Ako, uh, baka magulat kayo, no? Bakit sa life safety and collapse prevention, wala nag-fail, no? Uh, take note, ang basis niya yung displacement, no? Tapos, displacement, tapos, uh, yung rotation, no? Yung rotation. Ibig sabihin, at um, immediate occupancy, hindi na-satisfy ng building natin yung required limitation niya sa rotation, no? Uh, if I will to no pwede no pwedeng pwedeng pumasa din sa collapse prevention kasi hindi naman nag-collapse no na hindi hindi kumbaga hindi hindi doon sa immediate occupancy at a certain rest, required rotation ng ng joint hindi niya na satisfy no pero sa life safety pwedeng na satisfy Syempre ang pinaka goal naman natin is wala mag-fail sa ano sa Uh, walang collapse, no? How about member shear? Okay. Immediate occupancy. Wala. Wala din. So, yan. So, nakita natin, no? Na using a smaller column smaller column section uh, smaller column section talagang ano may mag-appear na failure and ito sa sa joint kanina sa 300 by 300 and nagfi-fail lang yung nasa roof nasa roof level no ito even sa second floor nagfi-fail na rin Okay. So basically yan, nakikita mo na yung weakest link, itong dalawang portion na to, ng ating structure. Okay, so with that, uh, at least nagka-idea kayo yung how to verify your design. Okay, okay so with that, uh, 
classlessness.